വലയിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രേ ഫാമിങ്ങും ആ ട്രേ ഫാമിങ് വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പയർ തൈയ്യത് തോരനും ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ട്രേ ഫാമിങ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ചെറിയ നമുക്കിപ്പോൾ വീടും വീടിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലവും പറമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെറിയൊരു പോട്ടിലാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേയിലൊക്കെ ചെറിയ എന്താ പറയുക അധികം മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിന് വേണ്ട ചെറിയൊരു ട്രേ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ട്രേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐഡിയയാണ് ഈ ട്രേ ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ട്രേ ആണ് അതിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ട്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ പാർസൽ മേടിക്കുന്ന ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ അല്ലേ അതിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പെപ്സിയുടെ കോളയുടെ ഒക്കെ കുപ്പി നടുവും മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നടാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറുപയറാണ് ഈ ചെറുപയർ ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മുള വന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ മുളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രേയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് മണ്ണ് നിറക്കാം അപ്പം മണ്ണ് കിട്ടാൻ മാർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ നഴ്സറികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോട്ട് മിക്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആ പോട്ട് മിക്സ് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയർ പോലെ ആദ്യം മണ്ണിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ആ മുളപ്പിച്ച് വെച്ച പയറിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് വീണ്ടും നനച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചേക്കണം ഒരു മൂന്ന് ലെയർ തട്ട് പോലെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാലയല്ലേ അടക്കളയുടെ ജനാലയുടെ വശത്ത അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കണ ഒരു കോർണറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് വെയിൽ വരുന്ന ഭാഗം അധികം വെയിലൊന്നും വേണമെന്നില്ല നേരിയതായിട്ട് ഒരിത്തിരി വെളിച്ചം കിടക്കണം ഭാഗത്ത് ഇത് വെക്കുക ഇടക്കൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായും കൊണ്ട് എന്തായാലും ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അധികം വെള്ളമൊന്നും കോരി ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കണക്കാക്കിയിട്ട് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം വരണേണ്ട തലേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു തൈവലിപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേ സമയം നട്ട പയറിൻ്റെ വിത്താണത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വലിയ തൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിന്നേന്ന് പതിയെ കുടഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേരൊടുക്കന് എടുക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേര് മാത്രം ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി നുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ പയറിൻ്റെ തൈ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ തോരന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വർഷം ചെറിയ ഇഞ്ചി പിന്നെ കടുക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി അരഞ്ഞു പോകരുത് വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അവസ്ഥയിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം തിരുമി യോജിപ്പിക്കാം തോരന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവസ്ഥിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ തേങ്ങയും കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ പയറിൻ്റെ തൈ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പയറിൻ്റെ തൈ നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഉടച്ചു ചേർക്കാം ഇനി നല്ലോണം കൂട്ടിയളക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ പയറിൻ്റെ തൈയുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം